ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோ நாங்கள் பார்க்க இருப்பது புரவிசை காரணிகள் ஒன்றான ஓடும் நீர் பற்றி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க புவி மேற்பெற விதை படிவீழ்ச்சி செயல்முறையின் மூலம் மழை நீரானது கிடைக்கப்பெறுகின்ற போது அந்த நீரானது இணைந்து நகருகின்ற போது அதனையே ஓடும் நீர் என அடைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த ஓடும் நீரினை சாதாரண திண்ணல் நுணர்வம் என அழைப்பதற்குரிய காரணத்தை பற்றி நாம் அவதானிப்போம் அந்த வகையில் பூகோளப்பரப்பிலே ஓடும் நீர் பனிக்கட்டியாறு கடலலை காற்று தரைக்குள் நீர் என பலதரப்பட்ட புறவிசை காரணிகள் காணப்படுகின்ற போதும் அவற்றிலே பனிக்கட்டியாறானது முனைவு பாங்கான பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது கடலிலையை பொறுத்தவரை அது கருக்கரையோர பகுதிகளிலும் காற்று பாலைவன பிராந்தியங்களிலும் தரைக்கு நீரானது சுண்ணக்கல் வளமுடைய பகுதிகளிலும் பறந்து காணப்படுகின்றது ஆனால் இதற்கு மாறாக ஓடும் நீரானது சிற்சில தனித்துவமான பிரதேசங்கள் தவிர உலகின் அனைத்து பாகங்களிலும் குறிப்பாக அயன விலையம் முனைவு விலையம் இடைவெப்ப விலையம் என எல்லா பகுதிகளிலும் வியாபித்து திண்ணத் தொழிற்பாட்டினை ஆங்காங்கே மேற்கொண்டு அதன் பிரகாரம் மேற்பிறவு பிராந்தியங்களிலே பல்வேறுபட்ட விதமான நில உருவங்களை தன்வசம் தோற்றுவித்துள்ளது இந்த காரணத்தினால் இந்த ஓடும் நீரானது சாதாரண திண்ணல் நில உருவம் என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த ஓடும் நீரின் திண்ணல் செயற்பாட்டினை நாம் அவதானிக்கும் போது நான்கு செயற்பாடுகள் இங்கே முக்கியம் பெற்று காணப்படுகின்றது குறிப்பாக நீரியற் தாக்கம் அரித்தல் அல்லது தேய்தல் கரைசல் அரைந்து தேய்தல் முதலானவை ஆகும் அந்த வகையில் நீரியற் தாக்கம் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது ஆரம்ப நிலை ஓட்டத்தின் போது மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் இருந்து நதியானது நகர்ந்து வருகையில் அது கொண்டு வருகின்ற பருள் பொருட்களுடைய அளவு மிக குறைவாக காணப்படுவதனால் ஆற்றின் வேகம் அபரிவிதமான போக்கில் பள்ளத்தாக்கினூடாக நகர்ந்து வரும் அவ்வாறு நகர்ந்து வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நீரினுடைய தாக்கத்தினால் வெடிப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் அதேவேளை அந்த வெடிப்புகளை நீரியல் தாக்கம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அழித்தல் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது நதி நகர்ந்து வரும் போது பள்ளத்தாக்கின் ஊடாக இரு மருங்கிலும் மிருதுவான சுரண்டலை ஏற்படுத்தி கொண்டு வரும் போது அதனையே அரித்தல் என அழைப்பார்கள் கரைசல் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது பாறை படைத்தளங்களின் ஊடாக ஆறானது நகர்ந்து வருகையில் அங்குள்ள ஹல்சியம் போன்ற கனிமங்களை கரைத்து கொண்டு வருகையில் அந்த செயன்முறையை கரைசல் என அழைக்கிறார்கள் அரைந்து தேய்தல் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது நீரியல் தாக்கம் அரித்தல் ஹரைசல் போன்ற செயன்முறைகளின் பிரகாரம் கொண்டு வரப்பட்ட பரப்பொருட்களை நதியானது தன்னுடைய போக்கில் நகர்த்துகின்ற போது தன்னோடும் தனது தளத்தோடும் அரைந்து தேய்த்து கொண்டு செல்கின்ற போது அதனை அரைந்து தேய்தல் என அழைப்பார்கள் இந்த ஓடும் நீரானது நில ஓட்டங்களை தன்வசம் கொண்டுள்ளது குறிப்பாக மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களிலிருந்து நதியானது நகர்ந்து வரும் போது தோற்றம் பெறுகின்ற நில ஓட்டங்களை பிரதானமாக மூன்று வகையாக பாகுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள் முதலாவதாக சாய்வு நில ஓட்டம் இரண்டாவதாக இடைநில ஓட்டம் மூன்றாவதாக சமநில ஓட்டம் போன்றனவாகும் ஓடும் நீரின் ஒவ்வொரு நில ஓட்டத்தின் போதும் தோற்றம் பெறுகின்ற நில உருவங்களை பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது சாய்வு நில ஓட்டம் அல்லது இளமை நில ஓட்டத்தில் உருவாகின்ற நில உருவங்களாக விரைவோட்ட ஆட்டு தொகுதி நீர்வீழ்ச்சிகள் பின்பாங்கும் அருவி ஒடுங்கிய வீவடிவ பள்ளத்தாக்கு ஆகியன காணப்படுகின்றன இடைநிலை ஓட்டம் அல்லது முதுமை நில ஓட்டத்தில் மியாந்தர் வளைவு பனியொரு தேதி குதிரை பிளம்பு குட்டை சாவேரி ஒடுங்கிய ஜூவடிய பள்ளத்தாக்கு ஆகியன காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக சமநில ஓட்டம் இந்த சமநில ஓட்டமானது அதி முதிர்ச்சி ஓட்டம் பழுதல் நில உருவம் அல்லது இறுதி நில ஓட்டம் என அழைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த ஓட்டத்தின் போது தோற்றம்படுகின்ற நில உருவங்களாக ஆற்று படிவரிசை ஆறுத்த சமவெளி அல்லது ஆறு தின்ற சமவெளி வெள்ள சமவெளி களிமுகம் அகன்ற ஜூவடிவ பள்ளத்தாக்கு போன்றன தோற்றம் பெறுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஓடன் நீர் தொடர்பான இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஓடும் நீரின் திண்ண நில உருவங்கள் படுதல் நில உருவங்கள் தொடர்பான விளக்கத்துக்காக அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி